Attends, tu l'as buté手不减当年啊！你又没有胆量，玩点别的，奉陪到底。好。小唐，训练这些士兵不容易。你就让他们这样白白送死吧，田泽君，就不要说废话了。全部给我上是我们大日本皇军的最大障碍。今天，他既然来了，就不能让他。这些年来，只要我有空，我就会练习，从来没有放弃过。当年，我是你的手下败将。如果现在在比试，我应该不会那么轻易就输给你了。如果现在就比试，我应该不会就这么轻易输给你。这话听起来耳熟。在学校的时候，你没少这么说，可惜结果总是让你失望
怎么样喝杯酒歇会儿，一会儿如果还有兴趣，我陪你接着练。哥儿几个，你们等着我，等于二爷我吃饱了喝足了，就去救你们去，啊！这是谁呀？我们在这儿。小叶呢？被日本人带走了。什么时候的事儿？刚进来就被带走了。明白。拿钥匙开牢房门，带其他人赶紧走。于老二在门口等着我们，快走，快走！走走走，快点！谢谢啊！走啊！快点，快走！走，走，走，走，快点，快点！来，快点，快，快，走，快，快走！谢谢，快，快，快，快，快！还不快走！来，你们过来。站住！
，那些杀手的尸体给我站出来！啊想我了吧？别出声，我给你带你喜欢的东西来了。听着啊，别出声。你现在有两个选择，一个拿钱滚蛋。我说了，别出声。要刀还要钱？要钱。那就别出声，把自己的嘴管好，管不好自己的嘴，我帮你管。把衣服穿上，快点儿。
是你，我就不害怕。你看，两个美男子在下边等你呢。手抓紧绳子，听话，乖点抓住了，慢慢滑下去。哎，走吧。你要东敲鬼子来了，咔嚓了你！哎，下来，下来，下来呀！找死！于二爷，我成全你。烦乱的很。里边有人在弹钢琴。嗨是舒伯特的《流浪者幻想曲》。你们偷了吧？叫人家喝奶，还叫人家偷衣服？你好坏！快脱了吧！哎呦，这位爷，着什么急嘛？<笑>
真虐待你是，好好睡一觉啊，乖点。孙冲，上海治安维持会的新任会长。为日本人马首是瞻，是一条真正的摇尾乞怜的走狗。此人正在追求小百乐门的小夜莺，周末下午，他必会在那里出现过去别出声，放心不会伤害你。怎么回事？这雪茄怎么是铁的？局长，要想保命，那就得看你这份绝密情报够不够分量了。够，绝对够分量。说吧。最近，日本天皇特使公布巡弋要来北平，他此来是在华北文府府首制造舆论，要谋求自治。还有，还有，他们要策划西京战。一定，请令上海的布防组。别
人之将死，其言也善。都到这时候了，还胡说八道呢？没有，没有啊！我说的句句都是实话呀。如果有半句假话，天打五雷轰。谢谢。不不不不不不不不客气。小杨，你干啥呀？进来，组长，上海方面已经致电，有股。血腥的味道。哎。有事吗？我特内内内幕。这这这，呃，这昨天晚上吧，我做了一个梦，啊，我梦见有一个女孩，她这样啊，她
他这样，这这样朝笑。哎呦，这笑的吧，啊，那叫一个美啊！我从来就没见过这么漂亮的女孩。我这这想啊，嘿，在哪儿见过呢？哎呦，我这想啊，哎。这刚才吧，我我我就坐在那儿啊，我就在看看书来着，我这越看越像。嘿，哎，你猜怎么着？啊，哎，你猜怎么着？原来你就是那个我梦里的女孩，啊，不，这叫日有所思，夜有所梦。弗洛伊德，什什什么？俘虏谁就得。我，瞧瞧，我这人吧，有一个缺点，呃，就是爱学习啊，真的，我我我无动就问，你这，呃，俘虏谁就得了，他讲讲什么呢？这本书里啊，有个词儿，我觉得特别适合你。好的了，送给你。送给我的。哈哈哈哈！老王老王，你杨文浩，你给我翻译翻译。什么意思啊？啊，小妞给我的，人家夸你呢。夸他说你是个流氓，不赖。流氓，流氓好。什么？流氓？
No, no, no. Let's go. Sawman,东西,不让我们下车。找废话,坐回你的位置去。我问你话呢,你还没回答我。报告。动手之前先搞清楚对方是谁,听明白了吗?日本猪。那你刚才的话,再说一遍。我说你是日本猪。报告,
前方河卡又回武功，快告诉我这个蠢货，逃跑了！蠢货，一群人类一个人都抓不住。那我，咱们怎么办？不知道，随机应变。不知道玉老二怎么样了？没看见那日本人都被踹了吗？玉老二已经跑了。你们两个说什么？你们自己承认，很浪费时间，所以，我特别准备了一个游戏，一个很有趣的游戏，示范给大家看。心无旁骛的人，这样的姿势，可以稳稳的站足三分钟。我会掐表计时，如果没有站足三分钟的，怎么样？很好玩吧？让我看看，谁先来？你过来！不要跑！不要跟我！但愿你可以站足三分钟。开始吧。
不错，十秒了。你的心里不干净，太遗憾了。接下来。换谁呀、啊？这位女士，过来。干。中国的女人很勇敢，开始吧。你可以开始了。我似乎明白你的意思了。把他拖下去。又是你，在大日本皇军面前拿榴弹的尼萨伊。组长，此人刚刚在火车上出言不逊，还动手打人，让我现在就枪决了他。你开枪打死我很容易，但是扣扳机之前你好好想想。中国有几百万平方公里的土地，有四万万同胞，中国人会战到最后。说得好，说得好，说得好。如果你不能代表你的国家意志，就把你的枪放下，别在这狐假虎威的丢人现眼。放下枪！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下田家军，别来无恙啊！你还是那么爱出风头。几年不见了，变化真大。什么时候学会了向手无寸铁的老百姓开枪呢？组长，你认识他？数年前在日本，我和田泽军是陆军士官学校的同窗。田泽军，你还记得吗？毕业那年，你送我的珐琅酒壶，到现在我还留着呢。什么时候的事儿？不记得。这位是中国人，我的同胞。同胞？哼，田泽军还是这么的风趣。我奉命来捉拿。火车上的危险人物，刚才的枪声你也听到了，只不过手下无能，让此人逃脱了。所以，天泽君，我必须得怀疑，这个车厢上还有那个逃脱人的同伙。所以你就下得了手，开枪打死一个手无寸铁的中国人。天子君，请。啊，请
天泽君，你送我的珐琅酒壶，你还是记得的。天泽君，怎么还在为拜天的事情耿耿于怀吗？我的同胞在我的眼前被枪杀了。非常抱歉，身为帝国的军人，服从命令、效忠天皇是我的职责。还记得士官学校的训诫吗？尽忠节、重信义，我在做一个军人应该做的事情。请天泽君多多体谅。尽忠节、重信义，这只是上半句。训诫上还说。上勇武，正仁义，这六个字你忘了吗？我们在士官学校学了一身本领，不是让我们在非战争状态下对付手无寸铁的百姓的。我们是说别打扰我们吗？我找到了一样东西，我想你们两个可能有兴趣看一看。天子君，你如果还记得我的习惯，就不会跟我倒酒。死我也不吃这个东西，我特意留给你的，你不吃，我吃。嗯、这么多年了，你还是没有忘记他。天泽君，真是一个专情的人啊。我还记得，当年在文清墓前，你发过誓永远不再喝酒。想不到，你一直坚守自己的誓言。都是过去的事了，不提了。来，天泽君，我敬你，为你我两人的同床友谊，为过去的友谊。天泽君，此次来北平，所为何事？啊，我现在在上海治安总署做翻译。这次来北平，是应邀参加你们天皇特使的招待酒会。坐下。上海方面有几点？上海有神秘人已出发赶往北平，准备刺杀天皇特使。以及抢夺侵占上海的布防者，此刻的身份不明啊！天泽君一身本领，怎么会甘愿做一个翻译呢？<笑>家父一直希望我从事文职，你也知道，我从来都不敢违背他的意愿。再有，你也知道，我这个个性自由散漫的，翻译这个工作倒很适合我。天泽君。
。说实在的，这么多年了，我觉得你一点都没变，还是这么勇敢。中国人像你这样的，真的不多见，我钦佩的很。小唐军，其实中国人讲究克己复礼。讲究隐忍，你不把他逼到墙角，他是不会做出过激的事情。但是这种隐忍，让很多恶人以为中国人好欺负，你也是这么看的吗？真是一场完美的宴会。没宵夜了。没有，没有日本人。
我看，你和这位金小姐，应该早就认识了吧？深交已久，相见恨晚。看来，我真的是打扰了你们这对才子佳人呐、啊。这位小姐，能够跟你喝谈一曲，是我的荣幸。认识一下吧，我叫欧天泽，上海治安总署的翻译。你好，我叫金曼。你好。好了，金小姐，您继续吧。希望明天的招待酒会，你可以好好的表现。金小姐精湛的技艺，弹你这架破旧的钢琴，真是不匹配。田泽君，一边请再见。电信怎么准备的？全部换掉。夜鬼声音，你看看。明天的行动一定不会是想象那么简单。怎么样？一切准备就绪，我把炸弹放到了钢琴里。明天一早，小藤一郎就会派人把钢琴弹进会场。只要我弹下一个特定的音符，炸弹就会启动装置。那这样的话，会不会伤及到无辜？不会的，钢琴摆放在台口的位置，而且炸弹的剂量已经经过了精心的配比，它的威力不会殃及到台下。那一旦爆炸，你如何脱身？放心吧，炸弹启动以后会有三分钟的倒计时，我会利用这个时间脱身的。好，那到时候我在门口接应你。一旦得手，千万不要停留。我明白。这身礼服一穿，让我想起当年在士官学校的时候。这么多年了，你依旧是风采依旧啊，小藤君见笑。这位是啊，我来替你介绍
。这位是上海著名的天俊命令，安小燕，安先生。哦，这位是当年我在日本士官学校的同学，现在也是你们上海治安署的翻译，欧天泽。您好，安先生的大名我在上海早有耳闻了，没想到在北平见面了。天泽君，安先生可是和你同一个车厢来到北平的。哦，是吧？那欧某人真是有眼不识泰山，今后回到上海一定到西院，多多领略安先生的风采。好，谢谢。日后。还要多多仰仗欧先生的照顾。哪里哪里，客气。我要去办谢了，先走了。你忙。还是小藤君面子大，把上海的大名角都请来。小心点啊！啊，行了，我说你怎么跟个娘们似的这么啰嗦？车别熄火啊难道你进来的时候没有发现这个招待酒会特别的地方吗？这不明摆着的事儿吗？西式酒会，弄了个唱戏的。<笑>而且我发现这四周好像到处都有拿枪的特工吧？不瞒你说，有人扬言要刺杀天皇特使。如果刺客敢进来，我一定。让他有去无回。谁那么大胆呢、啊？啊！面对像天泽君这样的中国人，我哪敢掉以轻心呢？听得出小藤君这是变着法的在表扬我，我爱听。<笑>这个臭小子，藏的再严实点，连我于老二都找不着了。嘿嘿嘿，嘿，够结实了啊！什么人？金小姐。金小姐，欧先生，金小姐你好，金小姐，钢琴已经在路上了，马上就到。好。啊，那里有冷盘和饮料，请金小姐自便。我跟你去取。金小姐，真希望有机会再和你共同弹奏一曲。欧先生，你喝点什么？我还没倒奶呢。<笑>那好，干杯。幸会
。哎，先生，你的扮相实在是太出众了，果然是天生的演员。大佐夸奖。你的艺术造诣确实很高，山原对京剧已经到了如痴如醉的地步。哈您确实是少有的喜欢中国戏曲的日本人，可是你不应该拿着枪来践踏我们的土地，唉，太可惜了。招待酒会马上要开始了。现在，我们有请上海著名的京剧名伶安小燕安先生为在场诸位献上曲。
，干嘛呢？啊，对不起，对不起，那边有洗手间，你要不要去清理一下？下次注意啊。小姐，什么意思啊？出什么事儿了？出什么事儿了？这不是晚点吗？哎，死人用的什么呀？什么意思？什么意思？我刚进台子，快！哎，等一下，请问？你这是什么意思，金小姐？对不起，出了一点状况，不相干的东西必须带走。嗯。徐老二，你咋杀了我呀？你怎么在这儿呢？真是！哎呀，来快快快快，来来给给，你瞧这什么扮相？笑笑，掐个屁呀、啊！你瞧我这身扮相怎么样啊？哎，这又是唱的哪出啊？啊，不是招待酒会吗？怎么变成灵堂了？计划不变，见机行事。OK。是来干什么的？还别说，这小妞是越看越好看呢。啊，哎，你看人家那小身条啊，我家那母夜叉，要是有人家一半的一半，哎呀，那我于二爷也算是没白活呀。啊，哎，你说是不是老？
秦小姐，我总感觉今天这儿气氛好像不太对，有同感吗？是吗？啊，不管发生什么，跟小藤君的老同学在一起，总是会安全一些。谢谢欧先生的关心。各位请注意，下面有请大日本帝国天皇特使公木守。他的存在都是我们大日本皇军的最大障碍。今天他既然来了，就不能让他走出去。属下明白。大你的这些兵也太不经打了，光嗓门大没用，还是加强对他们的训练吧。嗯。又要用你们日本人一贯的招数，耍无赖，是吗？田泽君，今天凭你我的交情，或许我可以放你一马。但是我的手下们恐怕不会答应。退开，都别动！田泽君，你这招也很下三滥。闪开！这叫以其人之道还治其人之身。再说，以咱俩的交情，你总该送我一程，让他们退开。小藤君，别逼我，我的性格你知道。让他们推开，都推开，后退，后退，都别动，动一动，我打爆他。跟着我干什么？这车坐不下。如果你还想见到你们组长的话，退回去，让他们退。小唐军，你恐怕得跟我当回司机。开车门，到驾驶座，快！
赶紧回去，给你的那些士兵收尸吧。天泽君，你我总有一天会再见面的。好，我在上海等你，一路保重。回去准备准备，明天送这个侦特使上路首长不在，我来转交给他。下去吧。哎。快点吧给你送来一个包裹，我们以为十一和点心，可是没想到是一个定时炸弹。定时炸弹，送给我的。哎，你们干什么的？虽然这么回事，我们直接进入总部。嘿，马上给我查。相关人员全部赶紧，三班日本，嗨嗨！报告，在特使驻地附近发现您副官的尸体。什么？副官死了？怎么死的？是被乱枪打死的。在特使驻地附近被乱枪打死
你说这个狗屁特使不能随身带着吗？先这么着吧，抓紧车。坚持住啊！咱们得赶快离开这儿。好，别管我，我拖累你们，你们快走！给我闭嘴！就算全都死在这儿，也不会扔下你不管。死一个总比死两个强。走！闭嘴！老二，听着呢。林子，上！哎。林子，林子，你没事吧？啊！你赶紧给我坚持住啊！哎，回上海，咱还得喝高粱酒呢。啊！林子，老二，保不住了，终于快了。
告诉我，你的同伙在哪里？我只有一句话告诉你，什么都不知道。爷，我正等着他呢。日本人怎么会找到这儿来？小吴，你这有没有其他通道？后面卧室柜子后面有条密道可以脱身。雨老二，咱们来等着他们。小野中医，你们来护着小吴和林子。好，不行，我得留下。老，多一个人，多一份力量啊！咱现在冲出去，小鬼子肯定措手不及，咱杀他个痛快的。小野中医，你们俩保护好林子。
这小妞啊！于老二，不好林子，注意小心掩护我。跟那小妞的缘分可是真不浅啊！玉老二，我现在没心思跟你开玩笑。我知道他现在怎么样了。哎呦，你就放一万个心吧！啊，这子弹打到肩膀上了，死不了人。哎，不过这人家要是有个后遗症什么的，你可得对人负责任。要我说呀，干脆等他醒了。你直接把他娶了得了啊！瞧把你担心的那样，我都替你扫了去想办法脱身。哎，对了，林子怎么样？林子在隔壁诊室换药。晶晶这么一折腾，要是想离开北平，恐怕就更困难了。那怎么办？不走了？我看你是怕了。哎，也不知道那个女的有没有看清楚是谁开的枪。嗨、哎，当然看不见了。你没见那场面呀？啊！当时这子弹啪啪啪,啪满天飞，整装枪口上，这你来谁呀？他是为了救我才中枪的，那一枪是我打的。你打的？嘿嘿，那你比秦老师的更得为人负责任了。医生，怎么样？抱歉，我们已经尽力了。虽然子弹打进去不是很深，但是位置很特殊。大夫，你说重点，他怎么样了？这么说吧，如果要强取这颗子弹的话，他整条手臂就会保不住了。不强取，不强取。那还有没有别的办法？现在最好的办法就是让子弹留在他的体内，这样的话可以保住他的胳膊，也会对他的生活没有什么影响。这样对他的生活不会有影响吗？你确定？阴天下雨可能会有些疼，但是不会影响正常的生活。那就这样处理。得，哎，事儿也解决完了，放心了吧？那走吧，哥几个。哎，你干嘛去？我我我我也看看的。你看什么呀？哪儿都有你去。哎哎哎，你把坐下。对不起，你救了我，我却开枪打伤了你。如果以后还有缘见面，我一定会弥补我的过失。金小姐
，我不想拖累你，所以不得已要先走一步。希望你能够谅解。非常时期，再加上林子的病没好，咱们应该找个地方先避一避。哎呦，哎，避避避，避啥个嘛避啊？哎，老欧，我跟你说啊，你可不能听他的，这越怕死，他就越活不长。你自己认怂你就得了，你拿林子当什么挡箭牌？于文莫尔尼，小叶，你别跟于老二一般见识，你说的对。我们现在是应该找一个安全的地方先避一避。哎，行行行啊，我听你们的啊。你们说，你们有文化啊？这全北平哪安全、啊？军可发话了，不惜一切代价捉拿。听说这个赏金加了不少、哦。<笑>既然是这样，我们也得出去做做样子。这招玩的可真够绝的啊！整个北平都在通缉的要犯，怎么可能自投罗网？咱们越光明磊落的，越没人注意咱们。估计啊，荒郊野岭的，出城肯定是出不去了，躲起来了。一会儿我就带着弟兄们，钻在城里转悠啊！嘿嘿嘿嘿，去吧。哎，别忘了啊，晚上还要打牌，别耽误了正事啊。去吧。<笑><笑>你们几个干什么呢？连门都不敲，一点规矩都没有。哎呀，兄弟，别开玩笑啊！这这这这这这东西走火，连他都不认识。哎呦，哎呦，原来是你们几位爷呀！这部电话能打外线吗